Mnaheshimiwa wageni walipwa mabibi na mablana Niendelee kuwasomea na kuwaletea uongozi wa bodi letu. Uongozi wa gadi. Mabibi wanapicha kama hii. Kiongozi wa gadi ya kwanza ni mkaguzi wa jeshi la Zimamoto na uokoaji Salman Jenza. Akisaidiwa na mkuu wa kikundi cha kwanza mkaguzi wa jeshi la Zimamoto na uokoaji
kukuta mbele hadi kwako tuwashangilie Ora kupiga picha? Eh. Njoo kwa hapa kwangu hapa kulia. Eh hapo. Good. Ah, 
Kamishina Generali Mstaafu Naomba ni kukabidhi gari lako jipya zilo kilomita uliopewa na serikali kwa ajili ya utumishi wako uliotukuka tafadhali pokea na kadi ya gari hii hapa kadi ya gari gari jipya zilo kilomita wapante kwa picha hapa moja
kwa mujibu wa sheria iliyounda jeshi la Zimamoto. Ah, matukio kweli ni mengi lakini yako matukio ambayo huwa tunasema e, yanavuta hisia za watu. E, na kumbuka matukio mawili. Mosi chini ya uongozi wangu lilitokea tukio kubwa la moto pale Msanvu Morogoro na ambapo walikufa watu wengi. E, lakini pia nilikwepo wakati MV ukelewe ilipopinduka. Kwa hiyo ni matukio ambayo tulifanya kazi kubwa e, lakini ni funzo pia mosi kwa wananchi kuhusu tahadhari za kuchukua ili matukio kama yale yanayoepukika waweze kuyaepuka. Jeshi lazima moto lenyewe limeendelea kwa nguvu zote kutoa elimu kwa jamii ili kuambia mambo ya kufanya na mambo ambayo sio ya kuyafanya ambayo wakizingatia maelekezo ya jeshi tunaweza tukaepuka ajali nyingi ambazo zimewahi kusababisha maisha ya watu wengi yakapotea. Mathalani hata pale msamvu tusingepoteza maisha ya watu namna ile kama ingekuwa sio watu kukimbilia kwenye gari ambayo imepata ajali kwa nia ya kuiba mafuta. Na hata pia ukifuatilia hata hata ya ukerewe pia ni pale ambapo unaweza kukuta chombo ambacho kinabeba watu mia moja hasa kimelazimika kubeba watu mia mbili kwa vivyoote vile kitapoteza ule uwezo wake sasa vitu kama hivi tukichukua tahadhari tukazingatia maelekezo ambayo maafisa wetu kutoka jeshi la Zimamoto wanayatoa kwenye program mbalimbali mbali ambazo wanazifanya tunaweza tukapunguza ajali kwa kiwango kikubwa sana asante sana shukrani sana kuwa nasi siku ya leo ambapo tulikuwa tunamwaga kamishna jenerali mstafu wa jeshi la Zimamoto na uokoaji Tobias Andengenya. Uh, naomba ni chukue nafasi hii kwa kifupi kabisa kueleza kwamba mstafu Tobias Andengenye alifanya mengi 
kwenye jeshi la Zimamoto na uokoaji. Na tunaahidi kwamba mazuri yote aliyoyafanya basi sisi tutayatekeleza. Na tunamshukuru sana kwa mchango wake mkubwa katika kipindi ambacho alikuwa kamishna jenerali wa jeshi la Zimamoto na uokoaji. Kamishna mstafu wa jeshi la Zimamoto na uokoaji Division ya Usalama kwa Umma. Awali ya yote ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa takribani kuniwezesha kufikia umri wa kustafu nikiwa na nguvu. Pili nichukue fursa hii kumshukuru afande kamisha jenerali wa jeshi la Zimamoto na uokoaji kwa kutuandalia shughuli hii. Kwa kweli ni, ni utaratibu mzuri ambao sisi upande wa majeshi tumejisikia ni faraja sana. Kwa sababu mimi ninavyofahamu hata makundi mengine na utaratibu wa kuagana lakini utaratibu wetu kwa upande wa jeshi ndio huu ambao umeonekana leo kwa kweli ni chukue fursa ya kumpongeza sana kamisha jenerali na management yake yote ya jeshi azma moto labda nichukue fursa hii pia kuelimisha wananchi kwamba mvua ninavyoona zimeanza sasa tunaomba wananchi wote ambao wako maeneo ya bondeni wahame kutoka katika maeneo hayo kwa sababu Mvua kama tulivyotangazia na wenzetu wa hali ya hewa ni kwamba mwaka huu kutakuwa na mvua za El Nino zitakuwa ni nyingi. Kwa hiyo ni vizuri wakaanza kujihami mapema. Uliko angoje mvua zinyeshe alafu jeshi la Zimamoto lipate kazi ambayo ni ngumu sana. Kumwokoa mtu kwenye maji ni kazi ngumu sana. Kwa hiyo tunaomba tuchukue fursa hii kwaomba wananchi walioko wote mabondeni watoke kwenye maeneo haya kwa sababu mvua sasa zimeshaanza.